我想问问，能不能做流产手术？三十个大洋。我，我现在身上没有带这么多。瓜子，哎呦，怎么回事？哎呦，小姐，没事吧？小姐，怎么这么多事？小姐，没事吧？今天分行的每一个人都看着不像，尤其是你不像。为什么？回答我。我带你不薄吧，林瓜子，在我心里你。甚至把你当我的兄弟，大哥，我是为了你好。你说，你让我们赶时间做盘点，是为了给大老爷做寿礼吗？你跟高大勇去买地皮，你瞒着我是为了盖新厂吗？大哥，你究竟在干什么见不得人的事儿？是雷子让你盯着我，我怎么可能给那雷傻子干事儿？大老爷，大老爷什么事让你盯着我？说话呀，说呀！大老爷没让我盯着你，只是跟我说。说万一你走错了路，让我拖着点你，拖着我。对，就你从长沙出公差回来没两天，他跟我说的。林华，我跟你说，我没有犯傻，我瞒着你都是为你好，为我好。我要离开龙岩钱庄。你知道吗？如果我之前告诉你，今天就不是大老爷让你来盯着我了，很有可能是大老爷让别人来盯着我们。我跟老爷说过了，他说按照例子安排的来。德忠，不是大哥，不是你到底在说什么呀？不是你为什么要离开龙英钱庄啊？这大老爷待你不错呀，他还说你只是有心事儿，但你把心事解决了，他要把龙英钱庄给你的。来，拿着，这里面都是现银，走。不是大哥，你现在离开上海，越远越好。你听着，如果晚半天的话，我可能害得连命都不保。走，快走，大哥，走，大哥，快走啊，走啊！原来黄如红早已起义，原来丽兹早已暴露，程一之明白了，黄如红在等他，等他的选择。如果他选择丽兹，等待他们的将是什么？
。认识查理先生。想死的话，你们就跑。要想活命，在这给我待好。陈掌柜在吗查理先生，谢谢你同志。不用跟我客气。他说我不是因为昏迷，应该不会认为我同志吧？他昏迷不是因为突发性发瘫，而是他自己主动要求流产。不是走廊，我江湖当中被一首说话，给他付过费，我听见了。常掌柜，李子是有苦衷的，别怪他。已经脱离生命危险，等待苏醒了。但是，抱歉。迷人的衣服穿堂而过，千万种孤独暖难入库，平静的海面。迷雾持续平铺，巨大而深深的虚无。动人的孤独，平行错落，两颗心各自独舞，偃旗息鼓。热闹的舞台，命运随即画出。偶尔会交叉的湖，这么多错过在等我。全世界最狼狈的那一刻，伤心的歌我不想听，讨好的事。不会错，别再借命运的手折磨我。所有的过错都在我。全世界最卑微的那一刻，反驳的话我不想说，莫名的错我都认了。别再用爱情的口吻戳弄我，别再用爱情的口吻戳弄我。怎么在这
查理心如，去通知我。接过来急救。手术操作不当，导致器官严重受损，必须摘除，不能再有孩子了。为什么？这么厌恶我，可以伤害我，为什么要伤害你自己？我要是知道你这么厌恶。老爷夫人来了。如虹，一会儿估计客人都来了，咱俩也没什么空说话了。我先进了。不好了。福如东海，寿比南山。兰姐，怎么了？来新洋行把大寿蛋糕做错了，送来的尺寸根本不对，奶油上面也写的全是洋文，我看不懂啊。这事不是一次负责吗？犯人呢？一次，一次他还没来。这客人都到了差不多了，他怎么还没来？去看看。把金莲吩咐的两个字给我找来。是。老爷，周光显已除，另外，禁烟处来了一位首领，吴立兹。给我盯紧了，吴立兹，又有异样。就立刻动手。那程一志呢？万一他也……
没事吧？我干嘛？大老爷的寿宴，咱们不能迟到，快把门快走，帮我把鞋拿一下。玉子，玉子，我们不能去。别扶我起来。玉子，谢谢。玉子，你冷静。玉子，别这样。我有个东西要给你。这是你爸爸的东西。你爸爸亲手把这卷底片交给我，让我替他保管。结果第二天报上就说他自杀了这个东西它非常的危险。如果你的爸爸愿意你去承担这份危险，他就早就给你了，而不会给我，一个他根本就不认识也不了解的小伙计。村里的贵宾安排在老爷的两边，你甚至害怕误伤拦截，把他从老爷的旁边调到老爷的对面，这些细节我都看明白了。老爷之所以没有阻止你，是因为他也看明白了。他如果看明白了，为什么不杀我？他在等我做选择，我选择的是你。那是你，可你是大老爷的好儿郎啊瓜子不在，竟然很好。派协里去家里找，人也不在。莫非这程掌柜背了差事，眼看要开席，人还不来？
变了，是你把它变了吗？我理想的银行，大门无闭，宽广堂皇，但有庄重之感。营业厅，盖以大理石铺地，厅之正中，设有柚木桂彩肉杆，左右穿堂，均设有。大理石长安，上盖玻璃一方。在此理想银行之中，必占领理想的银行业者，其使命，王大臣说，扶植实业，利民兴国。王申处说，支持有识之士追寻理想，实现抱负。吴知府。民国一零年，指路才副教授。吕森，我们一起建立一家这样的银行。绝非是因为我还效忠于黄如虎，而是我深知他的阴沉。如果你鲁莽行事，必将遭到他的迫害。我只有迂回婉转，才能保你的平安。今天寿宴，本就是我向黄如虎告别之时，我不愿再与他有任何瓜葛，更不想继续再待在鲁明前庄。在他放下怀柔，揭开伪装之前。我没有向任何人透露我在计划新的点滴。我想和你建立一家这样的银行，李子，你别叫黄若红给毁了。他始终生活在黑暗的世界，但你并不是。如果用你弹钢琴的手取人性命，叫你的父亲看到。不亚于叫他再死一次，李森，你是否忘了你的人生？你还很年轻，除了报仇雪恨，你的人生还有其他很多很多的意义，其他很多很多的路要走。让我们一起完成你父亲未尽的事。得到消息，程玉志跟哈同公司租了旧沪城银行大楼。老爷，这是程玉志刚派人送来的，请您过目。感谢您的知遇之恩，然而我志不在此，故决定辞去掌柜一职，离开龙宇钱庄
，您所赠房屋、汽车，均折为现银，全数付款。各位嘉宾，晚上好。荒漠不惑，而感天命。今日作寿，感恩八方。谢谢诸位的光临。那脸瓜子活不见人，死不见尸。静安分号几位协理说，程义志在秘密筹备银行，静安分号上下全部知情，望老爷明察。告诉他们，此事我不至于会怪罪他们。贝当分号安协理今日已就任静安分号掌柜，据他整理，这程义志私下把那些工厂商户都带走了。虽然也不值什么大钱，可老爷贵为总商会会董，这实在是拆尽台面。对有如此反骨之人，老爷当及时惩戒，以儆效尤。这程义志虽在加紧筹备，但其银行下周才能开业。老爷若此刻出手，一根指头就能摁死他们。好看吗？我有话跟老爷说，你先出去。何事？寿宴已过，我也不必再忍着了。我今天要你句明话，你是跟我过，还是跟他？要跟我，就不能有他。你要跟他。咱俩就离婚。离婚协议，我已经找贝克大律师理过了，你可以看一下。撒娇也不挑个时间。我没有撒娇。我就要你句痛快话。我告诉你，我要你当这个夫人，你想当也得当，不想当也得当。离婚二字，不是你的权利二位早上好，川总你好。刘宇轩同学，对，李昌盛同学是，川总经理，我今年二十一岁，刚从沪江大学经济学科毕业。川总经理，我虽然不是经济科毕业，但是我之前在三星银行做过练习生，我对银行的业务非常熟悉。我对银行业务也非常。呃，其实二位的学历背景我也已经看过了，正是因为相信你们具有担任总经理秘书的能力，我才叫你们过来。只不过还有一个人，我也通知了，还没有到，可能需要稍等一下。真抱歉，我迟到了两分钟，不不好意思啊，对不起。迟到可不应该啊，让程总经理这么等你。艾玉明同学是吧？是我。请问为何迟到？本来我没迟到，都是门口那木头架子，不知道被谁碰倒了。我我想扶他起来，结果架子腿儿也折了。我看没人撑着，他就躺在地上，横竖看着不像话，我就耽误了半天，实在不好意思啊。请问刘同学和李同学在进门的时候有注意到那个木头架子吗？这倒没看见，我也没注意。好
。面试结束，感谢二位的宝贵时间。哎，程总经理，了解了，慢走，不送。还有一名同学，恭喜。如果方便的话，我希望你即刻开始你的工作，可以吗？当然可以，但是总经理。您还没面试我呢，请你帮忙整理这些材料，后天将提要发到我办公室。是。请转上海银行陈总经理办公室。啊，陈总经理是我，程一志。请问您的好朋友武汉冠峰地产的翟老板，他还有兴趣向上海的金融界投资吗？这情况还是不太理想，你得多休息，注意营养。你先生呢？啊，我在。没事，别乱跑。你太太现在需要你的照顾。是。我去先顾备协议了。真真同友申请面纱，完全制药和鼎鑫公司。如果我们的银行，我知道你忙，嗯，护士，他也是心急。家里，王妈还有阿贵，你跟他们说了吗？说了，我说，你阑尾炎住院了，要休息一阵。万德元的筹款，缺口还有多少呀？还有三十万。全筹齐了，银行就能开张了吗？是。需要我做些什么吗？你还是好好休息吧，尽快康复。我想下来走走。哦，我给你找信。哎，你要干什么？你得起来啊！你给我躺回去。哎，你身体什么状况？自己心里没数是吧？不知道，我天天躺在这儿，我没病我都躺出病了。那怎么办呢？你出去跑两圈去啊？对啊，我就是这么想的呀。那找死吧你！是，你有事儿你就先去忙吧，查理在这儿，没没关系的。好，那我先去忙。麻烦。那我走了。我来归我来，你赶人家走干什么呢？他天天那么多事情，哪忙得过来啊？哎，你们俩现在什么状况？哦，给你的，上好的东北老人参，好好补补吧。不跟我生气了。生气，哼。之前呢，有个人叫查理一世，已经被气死了。现在跟你讲话的还是查理二世。之前那个丽兹也死了。查理，对不起，你之前劝我不要做手术。是因为为我好，没听你的。要不是你救了我，我我现在应该已经死了。呸呸呸！乱讲话！原谅我了。我
我谈不上原不原谅你吧，你又没对不起我。但是好好说，啊，对不起人家程一志。那你知道了该怎么做？协议离婚书还挺新潮。签字吧。你挣的钱，我一分不要，我只带走我爸给我的嫁妆。看来我之前说的话，你还是没听懂。我听懂了，你在意我不能生孩子，记恨我当时没有跟你坦诚相告。你想让我在这个家里头当个摆设，我廖兰做不到的。黄如红，你变了，你再也不是我当年看上的那个爷们儿。我没变，是你根本不懂我。当年我无非是报官行一个小跑腿、啊，你们怎么待我都成，更无需坦诚。这些年你是不是觉得自己做的不错？今天我告诉你。其实你跟你爹一个德行，从来都把别人看得比红毛还轻。原来我在你心里就是这样。你觉得呢？黄如红，当年我廖兰看上。是我眼瞎，现如今你轻看我，是你眼瞎。咱俩这婚，你一定。我退烧了，不可能！怎么不可能？我刚量的。那你意识到你现在脸很红吗？摸一摸，是不是很烫？大夫说了，你这次手术损耗很大。我知道你想工作，但是不能再伤害身体了。万能院的综述，我已经照你说的改过了。我也会照你所说，跟翟老板去阐述关于万德园的理念，还有构想。你改的很好，那你就快点休息。
，人呢？老爷，太太昨晚连夜搬了出去。为何不报？是太太不让我们去富香堂惊动你，这才一声不响的。廖司令这幅画，太太也搬走了。搬哪儿去了？临时找不着好房子，暂且搬去平和坊了。今天的晨报搁我书房里了吗？没有。拿过来我是三十。哎，请请问吴律师人呢？哎，我不是让你好好看着他吧？你看，现在人也不见了，我病房全找过了，都没看见他。人不见了。啊，不好意思，是,是我的问题。他他他什么时候说完夜的？下午四点啊。下午四点。有没有人来看过他，或者是身份不明的人？这个你不能问我呀，我要负责六七个病房的，我根本就看不过来的。李先生，是我程一志，律师去你那儿了吗？没有啊，怎么了？他不见了，现在整个医院找不到他。啊？该不会是黄如红是，想请您帮个忙。你还有脸找我帮忙？兰姐，我知道，之前的事儿都是我的错，我没脸过来见您，因为那些事儿，我让您受委屈了。您离婚的事儿。我也听说了，现在钱庄都不敢收您的钱，我敢。您要不把门打开，让我进去，啊，我跟您详细说一说，好吗？你听好了，你走，你说的每一个字我都不愿意听。兰姐，现在除了你，没人能帮我。除了我，谁又能帮您呢？你走。
，您现在不能走。你干什么？我现在要出去找他。这病人已经跑了，您要是再跑的话，那我们住院费找谁交啊？住院费我回来再给你，不行吗？不行。来，住院费是吧？这些够吧？不是，先生，这肯定不够啊。我给你们罗老板打电话。他先垫付，我回来再给你。我现在要出去、哎。不行，先生，您必须现在给我。行，你这边不让走是吧？那我走那边。哎，先生。一志，吴丽子，你去哪儿了？不许笑，很好笑吗？所以你到底去哪儿了？我去散步了。散步？你下午还没有退烧，你就去散步？我下午刚退烧的。你下午就退烧，怎么可能？真的？你看，是不是退了？快！我下一次出去，我会记得留字条的。行。那你记得了？嗯。还有下次，说吧，你到底去干什么？我去找兰姐了。找兰姐？兰姐和黄如红公示离婚了，我希望兰姐能用她的嫁妆入股我们银行。一方面，我希望她能支持我们；另一方面，我也希望支持她。兰姐对于黄润红一往情深，不可能轻易投降我们的。她是拒绝我了，但我相信，她一定会回心转意的。李子，其实这些事情，不需要你去操心。哦，对了，你和翟老板聊的怎么样啊？聊的还行。要不是你闹这么一出啊，我现在都已经出去跟他签合同了。啊？哦，我错了，你,你快去，你去。大爷不用，你这么闹反而有一个好处。啊，翟老板不想以官方地产的名义入股，他说树大招风，反而提出以一个先移木材公司，主要签约。木材公司、嗯，说是他几个月前创办的，不过我觉得这名字听着陌生，有点不太放心。会不会也跟黄如红有关系啊？不是没可能。我去让查理打探一下。查理，嗯，律师找到了吗？他刚回来，已经睡着了。可真是，真能急死人呐！他也是为了万德园的施工款而着急。所以出去想办法了。我看呢，他就是看你每天太辛苦了，心里过意不去。我不辛苦，你不辛苦啊？白天筹备，晚上陪床，一天三顿往这儿送饭，还得出去募股。不是我说呀，你你你真是得让家里用人来才行。他们管不住李子，就我在这儿，他都敢溜出去。那也得想个办法呀。你这么累下去。身体吃不消吧？要不，查理先生帮帮我。嗯。李子跟我说，他有事情拿捏不准，就拜托你调查。你是上海最好的办事佬。你想打听什么？先移木材公司。我想知道这家公司。是否为翟伟信所持有？是否有秘密合伙人？还有，最重要的是，有没有和雷大明还有黄如红有关系？好，我知道了。等我消息。拜托了。啊，对了，他是不是还没跟你道歉？道歉，我就知道。他就是嘴硬不肯说，好，那我来说，丽兹之前
对你有很多的误解，有大的，有小的，还有那种特别要命的。但是他现在已经知道了，他知道，他知道之前是他误会了你，错怪了你，多疑了你，也也伤害了你。让我说完。但是丽兹的性格我们都了解，他就是说不出口嘛。平时的事情，犯了小错儿，道个歉就过去了。可是如果太错了呢？道歉就轻了呀，他也就不敢说了。你还要多体谅他。不早了，查理先生，要不你先回去休息吧，我在这儿继续留着陪他。我不走。小龙。新世界那边的房子，不是说我这两天就可以搬过去吗？是这么说来着，可那房东突然又不卖了，您搬不了。你们是不是因为我离婚启事的事情，不敢给我找房子？既然皇太太都明白，就别为难我了。您搬回公馆住，那不是比哪儿都强吗？我不难为你们。谁呀、啊？是我，兰姐，丽兹。你怎么来了？美瞳公寓那边出来了一套套房，我想请您搬过去。我不会去的，你走吧。兰姐，您就当这是我给您的赔礼，别因为跟我怄气，委屈了自己。丽兹，我今天把话说明白，我不需要你的赔礼。我知道了你跟老爷之间的恩怨。虽然我跟他离婚了，但是你们当面一套，背后一套，咱们也不是一路人。你走吧，以后都不用再来了。兰姐，对不起，我利用了你，我也很愧疚。真的，我知道我现在不管说什么，你都不会相信，你也不想听。但是该解释的我还是得解释。兰姐，您是您，黄如红是黄如红，我承认，我对黄如红怀恨在心，蓄意报复，也因此蒙骗了你。可是。杀父之仇当前，我又能怎么办呢？你对我的好，我都记在心里，我很感恩，真的。但每次我看到廖司令对你疼爱有加的样子，我就会想起我父亲。要不是我爸惨死，我怎么会变成现在这个样子？如果廖司令还在世上，你也不至于如此。兰姐，原谅我，原谅我之前无法对您做到坦诚。可是今天我到这里来，我说的句句话我都是真心的。我过来，我就是，我就是因为我担心您，我害怕您会回头。兰姐，您不能回头。我知道你因为陆卓一时气恼，跟黄如红离了婚，还在报上登了公事。可您心里
，您一直对他有亏欠，您一直懊悔，当初您瞒了他，可是并不是这样的，兰姐。黄如红当年给鲍光航做跑腿的时候，在堂子里差点被廖司令一枪给杀了。这些年，他一直都未曾释怀。这些都是他亲口对程玉芝说的。你现在应该考虑的是，他对你是否真的是一片真心？该说的，我都说了。您自己选择信，还是不信？你不想见我也没有关系。未来的选择，在您。公寓的钥匙，我给您放门口了。去不去住，也在您，保证想起来了，我想起来了，仙姨公司，是仙姨公司。当初我告密兰姐，大老爷外面有露珠的时候，当时兰姐她好面，她跟我说，大老爷是要买好东西打点生意，她还说，仙姨公司刚开张。还有吗？她就只提了这一句。可是查理拿过来的资料我都已经看了，确实找不出和黄如红还有雷大明的关联。但是只要兰姐提过，那他们一定有关联。莫非是？老爷，程一之居然向翟老板婉拒了新一公司的融资，恐怕是我做事不妥，不知被他发现了什么。老爷的一片好意，被程一之。拒之门外。老爷，雷子刚得知，程一之已将一笔巨款转入万能源工厂，而且其银行后天正式开业。好啊，那就替他卖力宣传，祝他声名鹊起。谢谢唐医生，还有宋副士你们两个的照顾。这都是我们应该做的。作为医生呢，我们不仅要关注病人在我们医院的治疗，但是呢，我们也关心病人出院后的生活。我有必要提醒你啊，丈夫应当充分体恤自己的妻子。你太太的身体情况呢，并不影响你们的夫妻生活。但生育器官受损已成事实啊！你万不可以责备你的妻子。另外，
，要求妻子在极不合适的身体条件下进行流产，是没有人道的行为啊！你若要做个文明的丈夫，应该认真反思。唐医生，是，您说的对，我承认我的过失，我一定好好反思。之后三餐呀，都变着法的给我弄，又是大鱼又是大肉的，我都吃胖了。哎呀，胖着点好，来回手术啊就得养着。太太，阿贵已经把热水烧好了，你肯定想痛痛快快洗个澡吧？说的是呢。太太，你跟我来吧。嗯。老爷，太太总算出院了，你心也定了，不用再来回两边跑了。啊，我先去收拾行李了啊。记得是吃药，把药吃了再睡吧。我们离婚吧。不是，那是因为什么？和你结婚是为了复仇，现在我不需要了。你说服了我，我应该开始新的生活，应该彻底的把过去放下。我想开始新的事业。新的人生。李子没有说出实情，离婚的真正原因是他内心深处巨大的愧疚。他无法面对与程逸之的婚姻。他现在唯一能做的就是让程逸之离开自己。只有这样，才能让程逸之真正幸福。这么多错过，才等我。明天我搬走。你别走，这房子是你的。我搬走。要离婚。就我搬走。不想别再借命运的手折磨我。晚上我出去书房。所有的过错。别折腾。这就一个晚上。全世界最卑微。的那一刻，反驳的话我不想说，莫名的错我都认了，别再用爱情的口吻捉弄我。谢谢。李子并不知道，在这一刻，程逸致一向对他开放的心门。轰然关闭了。
今天呢是绿邦银行的首次股东大会。银行之所以取名叫绿邦呢，意在于紧密的联合工厂商户，以实业兴邦为抱负。我要感谢各位，还有未到场的陆教授的夫人。在最短的时间内出资筹措，帮助立邦银行成立，也感谢各位对于我的信任，愧疚我担任立邦银行的总经理。今后，我一定尽自己所能，为大家效力，为银行服务。这个真的是受了惭愧了。我们这些股东呢，忙着工厂生产，立邦筹备也没怎么帮上忙。呃，不过常总经理，我觉着你应该找一个副手了。其实搭档我已经找好了，而且他已经开始工作了。他现在正在接待一位贵客，一会儿就会和大家见面。兰姐，来喝红茶。真不该把你当小女子看，兰姐。你帮我找的美瞳公寓，我昨天已经搬进去了。谢谢你那么用心。只要您住得舒服，我心里的内疚也就少了一点。我这个人喜欢直来直去，我的嫁妆大概还有三十万，还有些珠宝玉器。我打算拿这个钱入股立邦银行。这钱，你敢收吗？兰兰姐，您真的想清楚了吗？想清楚了，绝不后悔。您确定加入我们立邦银行以后，您就是我们一条船上的人了？你好像从来没把我当成外人过吧？我马上去准备文书。李子，你这么痛快，不怕我是黄如红派来的奸细吗？您什么性格，什么人品，愿意做什么，不愿意做什么，难道我还不清楚吗？你呀，鬼气里。程总经理的搭档，可是龙吟钱庄来的旧人。不，他是一位职业新人，但是出身于上海的银行世家，从小对于银行的业务。耳濡目染，尤其是对于上海的金融界、上海的银行业，更是极为熟悉。到底是谁啊？各位股东，程总经理，很抱歉，我迟到了。程太太，请允许我向大家介绍一位新同仁，廖兰女士。他刚刚已经注资我们立邦银行，成为了新股东。兰姐，请大家多多关照。请坐，谢谢。啊，各位请坐。廖女士，莫非是黄如红的前妻？我已经跟她离婚了。其实我与吴丽姿女士也已经离婚了。希望大家以后在公共场合，尤其是银行内部，还是以职业身份为重，称呼吴女士为副总经理。准确的说，是暂任副总经理。我已经不是程太太了，所以立邦银行呢，也不是夫妻店。程总经理能够找我搭档，也是为了能够尽快的开展银行工作。至于我能不能够胜任这个职务，还需要根据具体情况来看。希望各位股东能够监督我。这不愧是年轻人说话啊，就是爽快。立邦有了二位，一定前程似锦。那吴副总经理，请坐。程总经理，那个，啊。徐叔博士，虽然万能园的施工款项巨大，但是资金已经全部到位了
，这个你放心。我不是担心这个，那你担心什么？坐。程总经理，你和丽兹小姐为什么要离婚？我知道这是你们的私事，我也不应该过问。但是，其中要是有我的原因的话，我应该郑重说明。此前，我无视伦理，贸然追求丽兹小姐，甚至还大言不惭的告诉你，我有一个心上人。那是因为我当时真的不知道，他已经结婚了，而且结婚对象就是你。但是我必须要澄清，我跟他绝无非分关系。他不仅拒绝了我的追求，徐志博士，我跟他的离婚，跟你完全没有任何关系，不用担心。对了，我还有公务处理，先告辞了。哎 ，Look， 十八 K 金笔，崭新舶来，绝非赃物。你干嘛要送我礼物？还送这么贵重的？哎呦，你看看这支笔哪儿适合你了？这是替你给人家程一志买的。哎，你好开开窍了哦！这段时间程一志对你真的不错，你总得有点表示表示是吧？跟他已经离婚了。嗯，离婚了。除了离婚，我没有别的办法能跟他道歉了。你这么大的事情不跟我商量商量的啊？啊，他他就同意了，他怎么会同意呢？你怎么跟他说的？我说的很难听，他只能同意。小姐，之前要结婚的人是你哦，要离婚的人也是你哦，你让人家怎么想嘛？那也总比亏欠他好啊。这段婚姻对他太不公平了，我拖得越久。越亏欠他，所以你，你们现在还还能一起共事？他能，我也能。Oh my! 